，现在是两点三十五分，我是否可以认为，您放弃了求证真相，在我刚才说的那两条路中，选择了后者？那得罪了，带走。谁敢动三哥？你先从我身上跨过去。等一下。你怎么来了，三少夫人？您怎么来了？你不是要找公道吗？我知道公道在哪里。林恒清，你知道你在做什么吗？三少夫人，知道共党在哪里？你们还愣着干嘛？快把恒清带下去。三嫂子，哎，许队长，莫参谋长，你们这是干嘛呢？三少夫人。既然有重要情报要提供，总得让他说完吧。我们警备司令部负有督查军纪之职责，你们这样妨碍公务，我怎么向上峰交代呢？小北辰。没想到我刚到火车站，就遇到了埋伏。萧副司令果然是技高一筹。沈燕青，没错，我就是你们要找的沈燕青，一个堂堂正正的共产党。<笑>你还真敢来呀、啊！捐躯赴国难，誓死呼汝归。我为什么不敢来？倘若我死了，自有我的同志为我掩埋尸体，擦干血迹，继续战斗。革命意志，不是你杀一两个共产党人能够磨灭的。沈燕青，我给你个机会，你到底是遇到了萧副司令的埋伏，还是主动自首？你可以做一个选择。如果选择对了，我可以保你不死。我也给你一个选择的机会。日本人狼子野心，路人皆知。倘若你跟他们撇清关系，还为时不晚。如果你执意要跟他们狼狈为奸，你必然会成为一个历史的罪人。在这片祸乱交心的土地上，没有人可以独善其身。日本人侵占的铁梯，就像悬在我们头顶上的达莫克里斯之剑，它一日不落下，便一日不会安宁。到了有一天它真的会落下的时候，你会发现，你已经失去了招架之力。所以，只要我们早一天奋起反抗，我们就能早一天解救我们的同胞于铁梯之下。每一个中国人。都应该为了我们的国土家园，为了我们的子孙后代，燃烧起自己的血性，团结一致，寸土不让。这么简单的事情，没什么好犹豫的。但凡是一个有良知的中国人，都知道该怎么做。凡日月所照，山河所至，都为我土。胆有来犯。虽强必诛，康司令，你说对吗？小三少夫人，我们是第一次见面，但是你真的长得很像我的太太。可惜她已经离开了中国，虽然很像，但终究不是。我想跟你说的是，有些假象这是暂时的，等时机到了
，他就应该为内心卸下伪装。乔副司令，我长你几岁，不敢妄称大哥。我送你们几句话，希望你们的每一个选择，都是由内心出发，不要再做让自己后悔的事了。陈彦青，开枪！所有人都会铭记，沈大哥，安息吧。我知道你是带兵打仗的人，你知道如何取得胜利，置死地而后生。新世界只有在推翻旧制度的基础上才能诞生，只有推翻之后进行深入的改革。从根本上推陈出新，不然这种推翻就是温和的变革，不会持久的。北辰，比起让军阀彻底消亡，我们更希望像你这样的人加入到我们的队伍中来，成为我们坚实的力量。每一个中国人，都应该为了我们的国土家园，为了我们的子孙后代，燃烧起自己的血性。团结一致，寸土不让。